നൂറ് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കടുത്ത തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് തുടർച്ചയായ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷോക്ഷ്മാവ് അപകടകരമാം വിധം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കുറഞ്ഞു അതിതീവ്ര ശൈത്യത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതീവ ശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് രണ്ട് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ താപനില എന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ കാലത്ത് മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറുപേരാണ് മരിച്ചത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരാണ് മരിച്ചതായുള്ള വിവരം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സാമ്പിൾ സ്വദേശികളായ മഹേഷ് കിഷൻലാൽ നീരേഷ് രാം ഖിലാടി മല്ലു നേത്രപാൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനാണ് സംഭവം നടന്നത് പതിനൊന്ന് പേരാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദാൻകവർ മേഖലയിൽ കേരളി കനാലിനേക്കാണ് കാർ മറിഞ്ഞത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റഞ്ചു പേർ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പതിനൊന്ന് പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ആറ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞു കാരണം കാഴ്ച മങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പകൽ താപനില പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും തണുപ്പ് രൂക്ഷമാണ് ഹരിയാനയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു പഞ്ചാബ് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് എട്ട് ദശാംശം എട്ട് രാജസ്ഥാൻ മൈനസ് മൂന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ ശ്രീനഗർ മൈനസ് അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് പഹൽഗാം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റിടങ്ങളിലെ താപനില എന്നത് യു പിയിൽ നാൽപ്പതോളം പേരാണ് അതിശൈത്യത്തിൽ മരിച്ചതെന്നാണ് അനൌദ്യോഗികമായുള്ള കണക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശൈത്യം മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ മഴ പെയ്താൽ തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യമേറും ശൈത്യം രൂക്ഷമായ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ താപനില ക്രമരഹിതമാകുന്നതും ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കാഠിന്യമേറിയ മൂടൽ മഞ്ഞും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അതിശൈത്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഇത് ഇനി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായേക്കുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ശീതക്കാറ്റിനെ അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തീവ്രതയെയും ആവൃതിയെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു ഇതാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ രൂക്ഷമായ ശൈത്യത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് അതേസമയം മധ്യ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ അന്തരീക്ഷോക്ഷ്മാവ് കൂടുന്നതിനും ഇത് ഇടയാക്കിയേക്കുമെന്ന് പൂനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസർച്ചിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭൂപേന്ദർ ബി സിംഗ് പറയുന്നു വരും വർഷങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഇത്തരമൊരു രൂക്ഷഫലങ്ങൾ തീവ്രമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഡൽഹിയിൽ രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില കൂടിയ താപനില പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറഞ്ഞ താപനില രണ്ട് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നിരുന്നു പത്തൊൻപത് ദശാംശം എട്ട് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശരാശരി കൂടിയ താപനില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഡിസംബറിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ തണുപ്പ് കൂടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബർ ആയിരത്തി ഡിസംബറിൽ പത്തൊൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു താപനില ശരാശരി കൂടിയ താപനില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് പതിനേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അസഹ്യമായ ശൈത്യം ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂലം വിമാന സർവീസുകളും തീവണ്ടി ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു റോഡ് ഗതാഗതവും മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂലം പലയിടത്തും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നത് ഡൽഹിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പിനൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം വർദ്ധിച്ചതും കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്